Pasamos al siguiente ponente, José Antonio González. José Antonio, como él mismo manifiesta, es un apasionado por la innovación digital. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, máster en investigación y tecnología de la información y las comunicaciones y actualmente jefe del servicio de Sociedad de la Información y Competencias Digitales de la Junta de Castilla y León. Dirige el programa eh, Castilla y León Digital una iniciativa de, de la Junta de Castilla y León que ofrece formación gratuita y personalizada en competencias digitales a los ciudadanos de la región. Dentro de ese programa dirige también la certificación eh, de competencias digitales de la ciudadanía de Castilla y León, el famoso Tu Certicil, que lleva en marcha desde el año 2017. Bueno, José Antonio, pues como, era, como ya sabéis todos, tiene una amplia experiencia en el sector público y privado y ha participado en múltiples proyectos relacionados con las telecomunicaciones y la sociedad de información. Así que, José Antonio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, pues, todo tuyo. Gracias. Días, muchas gracias, Ismael, por la presentación eh, y gracias por, por invitarnos a la Junta de Castilla y León a estar hoy aquí, que es para nosotros un, un honor y un placer. Ya estoy casi como en, en familia con vosotros después de, de la tarde de ayer tan intensa y de, y de la cena, ¿no? que yo creo que fue muy interesante para conocernos un poco y ver cómo estaba evolucionando, evolucionando el proyecto digital, que nosotros además seguimos con mucho interés porque nos parece un proyecto muy interesante y a día de hoy no hay ninguna certificación a nivel nacional eh, hacia la ciudadanía. ¿no? Hay certificaciones eh, regionales, hay certificaciones privadas, pero no hay una certificación pública a nivel nacional. Entonces nos parece muy interesante y todo lo que podamos colaborar con vosotros, encantados desde Castilla y León. Eh, bueno, yo voy a presentar nuestra experiencia en, en certificación, eh, que en realidad está... Eh, dentro de un programa más amplio de, de formación en competencias digitales de la Junta de Castilla y León, que se llama CIL Digital. Eh, CIL Digital es la iniciativa de, del Gobierno Regional de Castilla y León para reducir la brecha digital eh, entre la ciudadanía. ¿no? Está, está orientado principalmente a aquellas personas que están en riesgo de exclusión digital, personas mayores, pero no solo personas mayores, porque es que ahora mismo todos estamos en, en riesgo de brecha digital, ¿no? desde los, los mayores, desempleados, gente joven en, en, muchis, en muchos ámbitos y en muchas competencias necesitan esta, estos conocimientos tecnológicos para vivir y desarrollarse adecuadamente ¿no? eh, en su día a día. Entonces nosotros el programa CIL Digital eh, lo pusimos en marcha en el año 2009. Eh, es un programa donde damos formación eh, y asesoramiento tecnológico a cualquier ciudadano que se acerca a nuestros centros. Tenemos eh, nueve centros que llamamos los espacios CIL Digital, que son centros de formación eh, en los que se imparten cursos eh, gratuitos para la ciudadanía, eh, cursos presenciales, donde tenemos a personal especializado para dar asesoramiento tecnológico a esas personas que acuden allí a preguntar. Eh, y luego tenemos 200 centros eh, de ayuntamientos, que son aulas informáticas que están en las zonas rurales, que como sabéis Castilla y León es una comunidad autónoma muy, muy amplia, eh, muy rural, con ayuntamientos muy pequeños, pues tenemos 200 eh, ayuntamientos que tienen una aula informática y donde llevamos también a formadores para eh, dar cursos allí en, en, estos, en estos centros. Desde el 2009 hasta ahora tenemos unos 100.000 usuarios registrados y hemos dado eh, pues más de 15.000 actividades formativas. ¿no? Ahí podéis ver un, imágenes de cómo son esos centros, eh, eh, las cosas que hacemos, el asesoramiento, la formación presencial. Eh, entonces, una persona que viene a nuestros espacios, a nuestros centros, eh, pues eh, nos puede preguntar qué dudas tiene sobre, sobre tecnología y nosotros les ayudamos. ¿no? Pues desde cosas muy básicas, de oye, me acabo de comprar este smartphone y no sé cómo funciona, bueno, pues yo te enseño a ponerlo en marcha o te enseño a, eh, yo qué sé, cosas muy, muy rudimentarias, ¿no? Como, como borrar imágenes de, de la cámara de fotos para, que, para tener más espacio, hasta cosas un poco más avanzadas de redes sociales, bueno, pues eh, les damos asesoramiento tecnológico, formación, que puede ser formación presencial 
eh, en nuestros centros, pero también tenemos una plataforma de formación online donde estamos continuamente eh, poniendo a disposición cursos tipo Moodle, tenemos una plataforma eh, de cursos MOOC basada en OpenEdX, que también ofrecemos cursos eh, masivos eh, y operamos nosotros esa, esa plataforma. Tenemos un montón de recursos de autoformación eh, que hemos ido eh, recopilando y, y generando a lo largo de todos estos años ¿no? y que están eh, muy, muy trabajados, son webinars, son guías, son eh, videopíldoras de todo tipo. Y este año también hemos lanzado un servicio de biblioteca digital, que es una especie de Netflix de contenidos, eh, donde la gente puede descargarse con su móvil pues ebooks relacionados con competencias digitales, eh, audiolibros, eh, revistas... ¿no? Es un, una, una aplicación muy interesante, gratuita también, eh, que permite bajarte contenidos formativos eh, de una forma indirecta, ¿no? Pues te quieres leer el nuevo libro de, de, de Elon Musk, pues está allí, ¿no? Eh, y así un poco enganchamos a la gente a que luego consuma eh, otro tipo de contenidos relacionados con la inteligencia artificial, con la ciberseguridad, ¿no? De todos los niveles. Bueno, pues es un poco el, el, el servicio de biblioteca digital. En estos centros que tenemos, pues también hacemos demostradores de tecnología para la ciudadanía, pues eh, cómo usar un dron y estamos ahí un poco volando en una esquina eh, el dron para que vean cómo funciona o cómo funcionan las impresoras en 3D o cómo se programan aplicaciones móviles de una forma sencilla. ¿no? Pues este tipo de actividades también las organizamos en nuestros centros. Y por último, eh, un poco el objeto del, de la presentación de hoy es la certificación en competencias digitales, que es un servicio más que ofrecemos en el programa CIL Digital. Simpa, para nosotros es simplemente una herramienta para que nos va a ayudar a reducir la brecha digital de las personas, que es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo es que la gente en este mundo tan digitalizado sepa desarrollarse con naturalidad, con confianza, con seguridad y que la gente mayor, menor y de todas las edades pues pueda tener esa, esa vida plena, ¿no? reduciendo la brecha digital. Entonces, eh, todos estos servicios que os, estamos, que os estoy contando, incluido la certificación o la evaluación y acreditación de competencias digitales, van en ese sentido, en mejorar la vida de las personas. Entonces, ahora sí que paso a tu CertiCil, que es como hemos llamado a, al sistema de certificación que usamos en Castilla y León, que como decía, como decía Ismael, ya lleva eh, funcionando eh, cinco años en Castilla y León, es el sistema de certificación que promueve la Junta de Castilla y León, la Administración Regional de, de Castilla y León. Nosotros acreditamos conocimientos y habilidades del modelo DICOM en competencias digitales. Eh, decidimos desde el principio, y fue una, eh, una opción de diseño, como muchas de las que hemos tenido que dar, no acreditar eh, actitudes hasta el día de hoy, porque por la dificultad que entraña eh, evaluar actitudes que son muy situacionales o que eh, requieren una observación de cómo se comporta el usuario. Es complicado hacer, con, hacerlo con preguntas automatizadas y por eso decidimos, eh, y así explicit explicitamos en las reglas del examen, que nosotros evaluamos eh, conocimientos y habilidades. Está desde, desde el origen basado en el modelo DICOM, eh, ahora está en el modelo DICOM 2.2, que nos ha supuesto también hacer un, una pequeña eh, rediseño de, del modelo, que no ha, sido, no ha sido demasiado profundo, pero bueno, sí que hemos tenido que, que actualizarlo al 2.2 cuando se publicó en el año, 2000, eh, el año pasado. Y, y luego es un programa de el, este certificación que está abierto a cualquier ciudadano, cualquier ciudadano de Castilla y León, puede hacer el examen, puede venir a hacerlo y es gratuito, ¿no? porque también fue uno de los debates que tuvimos al principio. Eh, si fuera gratuito, eh, como es eh, algunas de las certificaciones regionales que hay, en, hay, que hay en España, o cobrar una pequeña tasa al, al usuario. Y nosotros decidimos pues, eh, no cobrar porque lo que queremos es reducir la brecha digital y tampoco queríamos poner una, un obstáculo más a las personas que, que quisieran hacer la certificación. Es algo que en el futuro se puede cambiar para asegurar la sostenibilidad, pero bueno, hasta el momento hemos tenido fondos FEDER, hemos tenido fondos eh, eh, Next Generation y fondos social europeo. Y bueno, por lo, de momento, con esos fondos europeos y con eh, presupuesto autónomo de la propia Junta de Castilla y León, hemos podido poner en marcha la plataforma y darle un mantenimiento que para nosotros no, no ha supuesto un desembolso demasiado, demasiado alto. ¿Y la, para qué sirve la certificación? Bueno, pues para los ciudadanos principalmente es 
eh, mejorar la empleabilidad, ¿no? Se, se está usando sobre todo para que las personas puedan acreditar que tienen un nivel de competencias digitales eh, y, en, y tengas una, una evidencia un poco más objetiva que simplemente poner en el currículum vite eh, soy usuario de nivel básico de o, o, o informática a nivel usuario, ¿no? que es lo que se ponía antes en los currículums. Bueno, pues ahora ya puedes poner que tienes el certificado de la Junta de Castilla y León de competencias digitales a nivel básico o a nivel medio. Y eso, pues un empleador lo va a valorar ¿no? o, o pretendemos que lo valore. También pues, eh, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿no? Esto, nosotros estamos viendo que ya solo poner en uso, poner en marcha la, la plataforma de certificación con una serie de mecanismos que os contaré después, están un poco incentivando que la gente siga aprendiendo, que eh, las dificultades o los gaps que tienen en competencias digitales, eh, con esta herramienta que te permite identificar dónde estás más flojo, puedas ir compensándolo con, con formación adicional que damos en el programa CIL Digital o que dan otros proveedores de formación o que él se puede buscar la vida por su cuenta en internet, ¿no? que ahora ya no es ni necesario casi acudir a una academia privada para recibir este tipo de formación. Luego para las empresas, administraciones públicas y organismos también estamos viendo que es una herramienta interesante para el reclutamiento, ¿no? para contratar a gente, que puedas hacer un filtrado de candidatos que tienen una certificación u otra, para la formación de los propios trabajadores de esa empresa, eh, porque puedes ver cuál es su nivel y los servicios de recursos humanos pueden fomentar o eh, dar cursos de formación en las competencias que están eh, más débiles de esos, de esos trabajadores y para la recualificación de, de empleados. Y luego en el ámbito educativo también lo están utilizando eh, pues para mejorar las habilidades digitales de los profesores, de los alumnos y de los, del personal que trabaja en el, en el ámbito educativo. Luego os eh, contaré un poquitín más de esto. Eh, volviendo al examen, nosotros tenemos dos opciones de, de exámenes. ¿no? Exámenes presenciales, que son, se hacen en nuestros centros, eh, donde tenemos los equipos eh, configurados, eh, con el software que se necesita... Eh, que básicamente es eh, herramientas de ofimática, eh, Word, Excel, PowerPoint o la alternativa en LibreOffice. Nuestra plataforma genera preguntas que se pueden contestar con las dos herramientas, haciéndote un poco agnóstico de, de la herramienta de ofimática que tengas. Y luego las eh, cuestiones de seguridad, filtrado de, de, de direcciones para que nadie más, o sea, para que los, eh, eh, las personas que hacen el examen solo se puedan conectar a las URLs que nosotros eh, digamos. ¿no? Todos estos exámenes están supervisados, tienen un supervisor que asegura que nadie, que nadie, copa, que nadie copia, que lee, lee las instrucciones al principio, del, al principio del examen y garantiza que hay una, una objetividad. Y luego también tenemos la modalidad online. ¿no? La, moda, la, la modalidad online la pusimos en marcha durante la pandemia eh, nuestros centros se cerraron, lógicamente, como pasa en todo, en todo el mundo, y queríamos seguir ofreciendo la posibilidad a la gente para que se certificara. ¿no? Y entonces, bueno, para la, los exámenes online, eh, contratamos los servicios de, una, de un servicio de, de supervisión online eh, comercial que se llama Proctor Exam. Estuvimos evaluando varias, varias opciones y este es el que más nos convenció. ¿no? Es un, un servicio de proctorización que, que te permite ver lo que está haciendo el usuario tanto con la webcam de su ordenador como con la cámara del móvil que está enfocando por detrás y también permite ver lo que está haciendo el usuario en el escritorio. Eh, al principio del examen el usuario tiene que hacer una serie de comprobaciones como por ejemplo mostrar su DNI a la cámara, el supervisor que tenemos online viendo el examen comprueba que ese, esa persona es la que aparece en el DNI, el usuario tiene que hacer un recorrido por la habitación, por debajo de la mesa, debajo de, eh, debajo de los armarios eh, para ver que no hay nadie, nadie metido, incluso en, la, de, en las orejas para ver que no tiene na, eh, ningún pinganillo, ¿no? Y eh, todo el examen se está supervisando de forma remota. Nosotros tenemos 
Eh, mira, esta es una de, las una de las cosas que nosotros pensábamos que iban a funcionar mejor, pero luego no era tanto así. Nosotros pensábamos que la, con la supervisión online íbamos a hacer eh, lograr escalabilidad, escalabilidad y poder supervisar a muchísima gente eh, en remoto. Y al final, un supervisor, nosotros tenemos supervisándolo como a cuatro, tres, cuatro personas a, al mismo tiempo, porque tiene que estar pendiente de todas las cámaras y tiene que estar eh, continuamente asegurándose que no está copiando, que no está haciendo cosas raras. En el momento en el que eh, ve algo raro, se le cierra, se le cierra la sesión y no, y no puede seguir el, el examen. Entonces, una otra solución que a nosotros nos está funcionando bien. ¿Y el proceso para hacer el examen? Bueno, pues a través de la página web de tu Certicil te das de alta como usuario. Eh, tenemos ahí convocadas publicadas un montón de convocatorias en, en nuestros centros o de forma online. Te, te inscribes en la convocatoria que más te convenga y el día del examen acudes al, al centro y haces el examen. Eh, tanto si es presencial como si es online lo puedes hacer desde tu casa. Y el examen es totalmente automatizado. O sea, nosotros también estuvimos valorando de hacer un examen semiautomático en el que ciertas preguntas fueran eh, evaluadas automáticamente y otras que requisieran eh, o requiriesen una, una corrección posterior, pero veíamos que eso era muy complicado de escalar. Eh, al final tenías que meter en el, en el sistema a, a profesores o a tutores que comprobaran que esa práctica estaba hecha eh, correctamente y, bueno, pues eh, claro, esto con, con una clase de 20 personas lo puedes hacer, pero cuando tienes cientos de, eh, de alumnos pues es más complicado si quieres dar un, una respuesta eh, y ten, tener un certificado, nada más hagas el examen. En el caso nuestro, eh, el examen es totalmente automatizado y cuando acabas el examen, te dan el certificado. Ese certificado eh, pues está firmado digitalmente, luego os lo enseñaré. Por la parte de atrás vienen también los puntos que has conseguido en cada competencia para que veas que qué competencias están más, más flojas y las puedas mejorar. Y luego lo te, el sistema está vinculado con nuestro, eh, nuestra plataforma de formación. ¿no? De manera que, eh, de forma inteligente, eh, recomendamos eh, qué cursos y qué recursos formativos o qué cursos online de nuestro catálogo formativo son más adecuados para que mejores en las competencias que has suspendido o que no estás tan bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí eh, os pongo el, el reverso de un ejemplo de, de un diploma de una persona que ha, que ha aprobado el examen. Bueno, ahí se ve cuáles son eh, la puntuación que ha obtenido por cada, por cada una de las competencias que se han evaluado y eh, para cada competencia que ha suspendido se le, bueno, no os, lo ve, os lo voy a enseñar luego en, en la demo si puedo hacerla, si me da tiempo, para que veáis qué recursos se ofrecen. ¿no? Nosotros los recursos formativos, los cursos presenciales, los cursos online, les tenemos todos mapeados a DICOM de manera que un curso online sobre seguridad está mapeado en las competencias digitales de seguridad que corresponde y yo puedo decir, vale, pues esta persona ha suspendido en el, o tiene mala nota en protección de dispositivos, pues recomendarle cursos que están por venir online o videopíldoras de seguridad que están relacionadas con este tema. Y entonces, pues estamos un poco... Eh, consiguiendo que la persona no solo haga el examen por la titulitis, sino por intentar mejorar. ¿no? Nosotros tenemos dos pruebas únicamente. También fue una opción de diseño. Eh, decidimos centrarnos en el nivel básico y en el nivel medio, en el nivel A2 y en el nivel B2 de DICOM. Es un examen teórico práctico donde mezclamos por cada competencia preguntas tipo conocimiento tipo test, pues de selección única o de selección múltiple para las de tipo de conocimiento. Y para las de tipo de habilidad, pues se le ponen unas simulaciones o unos retos, ¿no? que luego os enseñaré qué son las simulaciones y qué son los retos para que lo veáis de una forma más, más clara. Los exámenes son aleatorios, eh, son 63 preguntas, eh, tres por cada una de las 21 competencias. 
Y esos exámenes se generan de forma aleatoria de una base de preguntas de 2.000, de 2.000 preguntas. Nosotros ya hemos llegado también a un punto de saturación de preguntas donde ya cuesta eh, encontrar preguntas nuevas. Entonces tampoco eh, hay que complicarse la vida eh, pensando en bases de datos, en bases de preguntas de, de cientos de miles de, de, cuest de cuestiones. ¿no? Eh, nosotros creemos que hemos llegado ya a un, a un momento de, de estabilidad y ya es suficiente trabajo el... La revisión de esas preguntas, porque eso sí que es muy importante, revisar las preguntas continuamente, eh, asegurarse que están, eh, que, que están actualizadas, que son unívocas, porque hay muchas eh, tenemos reclamaciones. Claro, la gente hace el examen y reclama una pregunta, como en cualquier examen ¿no? que puedes hacer en la universidad o en una oposición, la gente reclama y dices, joder, pues esta pregunta la, he revisado, la hemos revisado en grupos de trabajo, en revisiones cruzadas, eh, y, y ha pasado y está mal planteada, ¿no? Hay que, hay que cambiarla. Entonces, ese trabajo de actualización de las preguntas, eso cuando os pongáis con ello vais a ver que os va a consumir mucho trabajo y que tienen que ser preguntas súper coherentes. O sea, no pueden ser preguntas de su padre y de su madre, todas tienen que tener el mismo estilo, eh, tienen, tiene que estar muy claro el, el objeto de esa pregunta, eh, no puede ser ambiguo. Con eso vais a ver que es una labor muy, muy intensa la que hay que realizar para tener una base de preguntas eh, buena. Nosotros abordamos las 21 competencias del DICCOM, eh, es lo que os decía, ¿no? Tres preguntas hacemos por cada competencia, de las cuales dos son de conocimiento y una de retos. O sea, que eso difiere un poco de lo que comentabais vosotros, que queréis hacer 50% de conocimiento, 50% de habilidades. Nosotros también eh, estuvimos pensando lo que, qué porcentaje de preguntas tienen que ser de conocimiento y cuáles son de habilidades. Nosotros decidimos hacerlo así porque las de conocimiento se resuelven más rápido que una de habilidades. Entonces, uh -huh. queríamos también un poco compensar y hacerlo equilibrado eh, la resolución del examen a nivel, a nivel, eh, a nivel práctico. ¿no? Una, una pregunta de, de habilidades supone que tienes que hacer una serie de operaciones y eso te lleva más tiempo, es más demandante cognitivamente. Entonces, bueno, pues nosotros por esa cuestión eh, práctica decidimos hacerlo así. El tiempo de desarrollo del examen es 90 minutos, pero luego en la práctica la media es que la gente lo hace en 50, 50 minutos más o menos para nuestro tipo de examen. Y luego el requisito de aprobado, pues también es otra decisión de diseño. O sea, aquí eh, la plataforma que, que desarrollamos, que es de código abierto, eh, es configurable. Entonces tú ahí puedes poner cuánto tiempo quieres que dure la prueba. Ahora es estándar, ¿no? Son 90 minutos, pero si llegado el caso decimos, bueno, pues vamos a hacer un examen más largo, vamos a ampliar el tiempo de, de duración de la prueba, pues se podría configurar. También podemos eh, configurar eh, los requisitos de aprobado, que en nuestro caso es aprobar todas las áreas con un 50% y todo el examen en un 75%, pero eso también es algo que se puede configurar. Y luego hemos trabajado mucho en la accesibilidad y en la, inclusibil en la inclusividad. Ahora, tenemos muchos usuarios que, que tienen algún tipo de discapacidad eh, física o intelectual y entonces hemos trabajado, por un lado, la, eh, con plena inclusión, la discapacidad intelectual y lo que hemos hecho es, ha sido eh, hacer adaptar el examen básico, que es el que hacen las personas mayormente con algún tipo de discapacidad eh, intelectual, a, eh, a la lectura fácil. Entonces, ahí también trabajamos con Plena Inclusión, que es una asociación que trabaja estos temas en Castilla y León, para asegurarnos que los, las preguntas que se hacen sean súper legibles, que no sean confusas, simplicidad al máximo. Y eso es muy interesante para, para que una persona eh, con, est, con este tipo de, de, de limitación o, o pueda hacer el examen. Y luego, por otro lado, hemos trabajado con la ONCE también, con, con Teflos de Castilla y León. Teflos son los técnicos de, de, de accesibilidad de la gente de la ONCE, que en Castilla y León se han volcado con nosotros y hemos analizado tanto la accesibilidad de la propia plataforma, de la, de la página web, como de las preguntas, porque eso también es algo súper interesante. Nuestras preguntas que teníamos, claro, no habíamos caído en la cuenta que le pueden salir a personas que no ven o que ven muy mal, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una pregunta de reto era, entra en Google Maps y dime cuánta distancia hay de, de Madrid a Valladolid, ¿no? Y es una persona ciega, pues no lo puede hacer, porque Google Maps no está adaptado, no... Eh, 
no lo puede hacer. Entonces tuvimos que reformular ese tipo de preguntas para personas con discapacidad eh, visual. Y luego en la discapacidad hay muchísimos grados. Hay discapacidad visual, pero hay discapacidad motora. Entonces, para la discapacidad visual tuvimos que adaptar las preguntas y hacer un examen adaptado a discapacidad vi visual. Para discapacidad motora, pues tienes que adaptar los puestos de trabajo, a los puestos de examen al, a la persona. ¿no? Si viene una persona en silla de ruedas, pues tienes que poner una mesa especial. O si tiene, viene una persona que no puede manejar o tiene dificultades con el ratón, le tienes que poner un ratón de bola grande para que lo pueda para que pueda manejar el examen. Entonces son cosas prácticas, pero muy interesantes si, si lo que queremos es llegar a toda la población ¿no? y sobre todo a aquellas personas que están en situación de discapacidad. Entonces nuestro ciclo de trabajo de, de competencias digitales es un poco el que veis aquí. Es un diagnóstico previo, que ese diagnóstico previo o bien se puede hacer presencial en los centros que tenemos, la gente va a los centros y habla con nuestros dinamizadores de los centros y un poco se, se ve en qué nivel está y les eh, orientan hacia una cierta formación que puede ser presencial, online o mixta o también tenemos un diagnóstico online que ahora os enseñaré también eh, para que tú puedas eh, ver en qué situación estás pero es un diagnóstico que lo haces desde tu casa eh, no tiene garantías de que tú puedas mentir o que puedas buscar la información en internet. Es solamente un diagnóstico para que tú sepas en qué estado estás y cómo puedes mejorar. Luego pasamos a la fase de formación, donde estas personas reciben cursos presenciales online en función de sus necesidades. Y luego eh, puedes acceder a la certificación después de esa formación o ir tú por libre porque no es dependiente la formación de la certificación. De hecho, nosotros también, otra cosa que nos plantean los ciudadanos es, oye, ¿cómo me puedo yo preparar para el examen? Nosotros no preparamos para el examen. Nosotros te ofrecemos cursos para que tú aprendas a, a navegar por internet o a usar el WhatsApp de una forma segura o a distinguir lo que es desinformación de lo que no lo es, pero nosotros no, no damos un curso donde te damos las preguntas del examen como hacen en las autoescuelas, ¿no? un poco es el ejemplo. Entonces, de esa manera intentamos independizar la formación de la certificación. Os enseño así muy rápido para ilustrar un poco lo que he ido contando, que he ido un poco rápido, pero se ve mejor. Bueno, esta es la plataforma, esta es CIL Digital, es la página web de, del programa de formación de competencias digitales. Vale, que es un poco donde tenemos, desde donde tenemos toda, toda la información. Tenemos actividades de formación presencial en todos los espacios y digital y en otros centros. Pues ahí veis un poco el tipo de cursos que hacemos. Que además también tenemos que agradecer a los fondos europeos Next Generation, que a través del componente 19 que coordina María Jesús precisamente desde la SEDIA, nos han permitido llegar a un nivel más, ¿no? Eh, contratar a más formadores, contratar a más dinamizadores para estos centros y dar más formación de la que estábamos dando habitualmente desde el 2009. Tenemos esta formación online, pues que son eh, cursos de todos tipos. Es muchos webinars, que se, seminarios online en directo, eh, pero cursos eh, Moodle, de Microsoft 365, de Excel, de, de Outlook. Eh. Como os decía, todos estos cursos, eh, por detrás, en el sistema que tenemos de back office, están mapeados a las competencias digitales del DICCOM y nos permiten recomendarlos a la gente que ha hecho eh, la certificación, después de haber hecho la certificación. ¿no? Eh, luego los recursos de autoformación que os comentaba. ¿no? Pues aquí tenemos pues, más de 400 recursos que son webinars grabados, eh, videopíldoras, infografías de, de todos los niveles de desde lo más básico a lo más avanzado, ¿no? eh, pues, eh, pues por ejemplo, aquí tenéis una infografía eh, hecha con, yo creo que es con Genially o algo así, ¿vale? Eh, donde, pues oye, aquí ves cómo manejar tu, tu móvil, ¿no? Eh, cómo configurar el PIN, cómo subir fotos en la nube, cómo instalar y desinstalar aplicaciones eh, de tu móvil y tenemos vídeos que te explican paso a paso Cómo, cómo ir haciendo estas cosas, ¿no? Pues son recursos súper fáciles de usar, muy trabajados, que te ayudan un poco a, a aprender en las cosas que no, no tienes tan claras. Y luego lo que os comentaba antes también de Bibliofil Digital, que es la aplicación móvil que os decía, eh, que te puedes descargar en tu móvil o, o usar desde tu ordenador 
para eh, descargarte libros, audiolibros, revistas... Bueno, al final metimos revistas también relacionadas con temáticas blandas, ¿no? O con habilidades blandas para un poco enganchar a la gente. Y bueno, oye, pues mira, te ves el muy interesante, pero léete también eh, temas de, de, no sé, de inteligencia artificial, ¿no? De biografías. Bueno, pues es otra cosa eh, interesante. Y luego ya, eh, tu certicil, ¿no? Esta es la, la página web de tu certicil. Eh, aquí tenemos el diagnóstico que se había comentado, ¿vale? Es el diagnóstico previo que hemos lanzado recientemente. Es un diagnóstico, bueno, aquí ya me he logado yo con mi usuario, ¿vale? Eh, entonces, este diagnóstico lo puedes hacer bien logado con tu usuario o bien como invitado. Y eh, lo que hacemos es, eh, pues, permitir al usuario, a ver... Tengo que meter yo aquí mi contraseña. Vale. Pues nada, esto es un diagnóstico donde puedes hacer eh, una serie de preguntas parecidas al examen de certificación. Estas son del estilo para que también el usuario se vaya educando de cómo va a ser luego el examen de certificación. Y al final de, le, de la prueba de diagnóstico te sacamos un informe de en qué, en qué estado estás. ¿no? Entonces son pre, este, estas preguntas pues son las típicas de conocimiento. ¿no? ¿Cuáles son eh, buscadores de Internet? Pues Yahoo, Bing y Google. Luego tenemos aquí este recuadro que hace que no te puedas salir de la, del área señalada, ¿sabes? Para in, que el usuario no copie y, o no vaya a buscar la información en Internet. Vale, pues una funcionalidad más. Bueno, pero os hacéis un poco una idea, ¿no? Luego, eh, nosotros tenemos preguntas de tipo conocimiento, de tipo eh, reto. Esta es una pregunta de tipo reto, por ejemplo, que se le hace una pregunta práctica y tiene que eh, responder ¿no? a esa pregunta. Por ejemplo, en creación de contenidos, a lo mejor lo vais a ver más claro. Descárgate la siguiente hoja de cálculo, ábrela, suma la columna B y luego indica cuál es la cantidad resultante, ¿no? Pues, bueno, pues te descargarías el, la Excel, harías las operaciones y las pondrías. Bueno, esta es la parte de diagnóstico. Y luego, si quieres hacer un examen, pues eh, te vas aquí al buscador de convocatorias, que como veis están los dos tipos de convocatoria, nivel básico y de nivel medio. Y desde mayo, también la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León usa nuestra plataforma para certificar competencias digitales del personal docente. La plataforma que tenemos nosotros es extensible. Nosotros creamos mapas de, mapas de certificación. Eh, originalmente fueron del DICCOM y luego la hemos extendido para que también eh, permita el DICCOM EDU, ¿no? que es la que utiliza e educación para evaluar las competencias digitales del personal docente. Y ellos, en su, en su caso, eh, hacen los exámenes en, en los CEFIES, que son los centros de formación para, para los profesores en Castilla y León, pero siguen la misma mecánica de examen que el nuestro. ¿no? Tienen una base de datos de preguntas totalmente distinta que la que usamos nosotros para Ciudadanos, pero usan la misma infraestructura para, para generar exámenes. Y bueno, pues nada, la, es que la mecánica es muy sencilla, ya os decía. Eh, puedes ver las convocatorias que hay publicadas, te inscribes a una de ellas, ¿vale? Y eh, pues, ah, bueno, aquí decimos, si necesitas un examen accesible, dínoslo aquí, y aquí es donde eh, explicas un poco qué tipo de accesibilidad necesitas. Y el, el día del examen, el 18 de febrero, pues iré o cancelaré, no sé lo que haré, eh, puedo cancelar la inscripción aquí para no molestar a, a la gente, ¿no? Bueno, casi mejor la, me voy a volver a escribir, aunque se van a volver un poco locos con las notificaciones. Yo aquí ya en mi perfil voy a ver los próximos exámenes que tengo. ¿vale? También me van a indicar, eh, si aquí puedo decir yo si, si solicito un examen accesible o no. Puedo ver los exámenes realizados que he hecho ¿vale? y si he sido apto o no. Puedo descargarme el certificado, ah, el justificante de asistencia, que esto también es, es muy útil porque la gente iba a hacer el examen y quería que le firmáramos un, pa un papel de asistencia. Pues nada, esto se tiene que solucionar digitalmente. Y entonces les firmamos digitalmente también, eh, si esa persona ha hecho el examen, un justificante de asistencia digital. Esto es muy práctico, pero es muy, muy chulo. ¿no? 
y um, el justificante, las estadísticas que has tenido en cada una de las áreas. Nosotros hemos dicho, ya puedes ver las puntuaciones en cada área y por cada competencia y si es apto o no, ¿vale? Pero eh, bueno, ahí lo tienes. Y luego los certificados obtenidos, ¿no? Yo tengo varios porque he hecho varios de prueba y caducados y tal, pero bueno, este sí que está bien hecho. Yo no he hecho trampas, he ido a hacer el examen, he sacado bastante buena nota. <ríe> no tiene nada que ver que haya participado en la elaboración de las preguntas, pero el certificado digital pues es de este estilo, ¿no? Que es por, podrá parecer más o menos bonito, más o menos colorido, esto se puede configurar como quieras. Y bueno, pues nuestra no, otra opción de diseño que hicimos nosotros es poner la validez por cuatro años. ¿no? Pero bueno, luego al final es la organización que, que, que recibe este certificado el que decide si ponerlo por cuatro, por tres, ponerlo indefinido. Eso es configurable. Está firmado digitalmente con un sello de firma de la consejería de la Junta de Castilla y León. Y luego también tenemos un, un código de verificación que te lleva a la plataforma y te dice... Eh, si ese certificado está válido o no está válido. ¿no? Y esto es interesante porque luego tú este código pues le puedes poner en tu currículum, en el Europass o donde sea, y eh, pues puedes eh, verificar eh, o, o, el, o la organización que te va a contratar puede verificar que, que realmente tu certificado es válido sin tenerle que darle el certificado digital si no quieres. ¿no? Bueno, es otra forma de, de verificar la la autenticidad. Y luego los diagnósticos, lo que hemos visto ahora, ¿no? ese diagnóstico que he empezado a hacer pero que no he terminado, pues eh, si lo hubiera terminado aquí me pondría un informe de, de ese diagnóstico. Pero es un diagnóstico no vinculante, no, no es, es un autodiagnóstico que has hecho tú. Vale, y ya voy terminando eh, para contaros alguna cosilla más. ¿Cómo estamos ahora? Pues eh, ahora estamos dando valor al certificado, porque esto es muy importante. Veis los números que no son nada espectaculares. O sea, hemos certificado en cuatro años a, a 4.000 personas. Hemos dado 2.200 certificados que han, valorado, que han pasado la prueba. Hemos hecho 7.000 exámenes. Eso lleva un trabajo muy arduo. Al principio la gente, bueno, Castilla y León... Dicom, para empezar, Dicom no, no era conocido. O sea, nadie, lo hablas de Dicom, nadie sabe lo que es. O sea, que ya empezamos por ahí. Competencias digitales, bueno, la gente se hace una idea. Ya que les hables de un certificado y qué aplicaciones tiene, tiene que ser alguien como muy ya que tenga un, un interés muy claro para usarlo. ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es promover e incentivar el uso del certificado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yendo a las empresas, enseñándoles lo que es la certificación diciéndoles qué ventajas tiene, principalmente a la gente de recursos humanos. Eh, oye, este certificado te va a valer, tú pídelo cuando, cuando vayas a contratar a alguien. Si necesitas que tenga esas competencias digitales, que hoy día de hoy, pues casi todos los puestos de trabajo necesitas unas competencias digitales. Y bueno, y vamos viendo que ciertas empresas lo van pidiendo a cuando van a contratar a gente. Estamos trabajando también con empleo. Estamos trabajando con el Servicio de Empleo Estatal, con el SEPE, para que cuando los desempleados vayan a las oficinas de empleo, además de poner cuál es su formación, qué títulos tienen, eh, qué diplomas de idiomas tienen, también puedan poner la certificación de competencias digitales. Y a través de los servicios de empleo, del Servicio de Empleo de, de España, el SEPE, han adaptado el SISPE, que es la herramienta que utilizan las oficinas de empleo, para que los desempleados puedan cargar el certificado de competencias digitales que tengan, sea básico o medio, sea de Castilla y León, de Andalucía o uno nacional. En el empleo público lo estamos también trabajando mucho. Nos, eh, nos, desde nuestra consejería nos llevamos muy bien con la consejería que lleva función pública en Castilla y León, los que ponen las oposiciones, los que hacen los concursos de trabajo interno, etc. Y entonces, eh, desde, forma, desde función pública están utilizando este certificado para el empleo público. Eh, por ejemplo, para las oposiciones. Se dirigieron a nosotros y nos dijeron, joder, nosotros cuando tenemos que hacer una, un, una oposición de administrativo, de auxiliar administrativo, tenemos que hacer un examen de informática que tenemos que nos supone un problemón y un gasto eh, impresionante. ¿Sería posible que nosotros adaptásemos la normativa interna para, que, para sustituir ese examen de informática por tener el certificado digital? Y nosotros hemos estado trabajando con ellos para que eso se pueda hacer. Entonces, las próximas oposiciones, en vez de hacer el examen de informática, que antes era obligatorio, se va a sustituir por tener 
ese certificado, que luego ya para cada puesto de trabajo se exigirá el nivel básico, el nivel medio o lo que sea. En concursos, pues también se va a valorar como, me, como puntos para conseguir un, un concurso mejor, un puesto mejor, además de tener tantos años de experiencia o eh, los cursos que hayas hecho, ¿no? Incluso para el teletrabajo. Ya en, el, en Castilla y León, si quieres solicitar el teletrabajo, tienes que tener el certificado de competencias digitales. Bueno, pues de esta manera, de forma indirecta, eh, es una herramienta para que la gente se siga formando, aunque sea solo para tener el teletrabajo. Bueno, pues ya por lo menos es una, una herramienta útil para conseguir que la gente adquiera esas competencias digitales. Con educación, pues también trabajamos mucho con las universidades públicas de Castilla y León, con las cuatro públicas, con Valladolid, Burgos, León y Salamanca. Y lo que hemos hecho para incentivar el uso del certificado es que los usuarios, los alumnos, estudiantes de las universidades que se saquen el certificado se lo convaliden con créditos ECTS, que en mis, en mis tiempos eran créditos de libre configuración, pero ahora ya me han dicho que no, que eso no se dice así, que son créditos ECTS. Entonces, si tienes el nivel básico, te dan un ECTS y si tienes el nivel medio, te dan tres ECTS. Como os decía antes, también estamos trabajando no con las universidades, sino con la Consejería de Educación para certificar al personal docente en primaria y secundaria con el, el examen de tipo DICOMEDU. En, en educación el modelo que tienen es muy interesante porque a los profesores no solo les acreditan las competencias digitales docentes con el examen de certificación, sino también con evidencias de cursos que han realizado de un itinerario formativo que da la propia Consejería de Educación. Entonces son alternativas que tiene el profesor para poder acreditar sus competencias digitales. Estamos, eh, tenemos acuerdos con otras comunidades autónomas para trabajar en la certificación y, por ejemplo, hemos cedido nuestra plataforma, que es de código abierto, a otras comunidades autónomas como Galicia, que allí tienen el Comdix, algún compañero vuestro eh, es de allí de Galicia, pues eh, ellos han implantado el Comdix con la plataforma nuestra, personalizándola, eh, haciendo preguntas en gallego, eh, haciendo la, el bilingüismo, ¿no? pues, eh, pues eh, están utilizando esa misma plataforma. También se la hemos cedido a Andalucía, a Murcia, a Extremadura y a Navarra y bueno, pues están también trabajando en ello. Luego ya que lleguen a, a buen puerto es un proceso eh, complicado, lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucho, mucha inversión. Pero bueno, es algo, es algo interesante. Y luego, por supuesto, estamos aportando nuestro granito de arena en el EDCSC, que, que para nosotros es eh, vamos, una, una referencia importantísima a donde queremos ir. Intentaremos alinear eh, la, nuestro sistema de certificación a, eso, a ese sello de calidad que se publique, si eventualmente se publica, y, y nos parece algo eh, necesario, ¿no? que un certificado ya no solo que si lo, te lo sacas aquí en España te vuelva te valga para, para Bélgica o para Francia, sino que si te sacas un certificado en Castilla y León te valga para Galicia o te valga para Andalucía o viceversa. ¿no? Y, y nada, como conclusiones, pues nada, que, que, que nosotros vemos el modelo DICOM como referencia tanto para la, la formación como para la certificación que estamos en un buen momento, como comentaba ayer, ¿no? que donde las competencias digitales eh, son muy necesarias y la gente es consciente y las instituciones y las empresas que las competencias digitales a todos los niveles es súper necesario, eh, que es necesario formar a los ciudadanos en competencias digitales para reducir la brecha digital, para mejorar las oportunidades de, de acceso al empleo, para, para eh, adaptarse al puesto de trabajo, etcétera, cosas que ya sabemos. Y que sobre todo que tenemos que buscar incentivos para que la gente quiera sacarse ese, ese certificado digital ¿no? y que sirva como excusa para luego seguir formándose y seguir eh, adquiriendo competencias digitales. Por mi parte, yo había puesto aquí el temporizador de media hora, pero ni me ha saltado ni nada. No sé si me habré ajustado al tiempo, pero bueno, por lo menos que os haya parecido interesante y a vuestra disposición para ayudaros, para colaborar, para responder cualquier pregunta cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.